ఆంధ్రప్రదేశ్లో రాజకీయం చూస్తుంటే ప్రభుత్వం ఎంత గొప్ప మంచి పని చేసినా దాన్ని విమర్శించేందుకే ప్రతిపక్షాలు సిద్ధమైనట్టుగా ఉంది ఈ విషయంలో టీడీపీకి జనసేనతో పాటు మీడియా కూడా తోడైంది కొద్ది రోజుల క్రితమే టీడీపీ అనుకూల పత్రికాధినేత ఒక వ్యాసం రాశారు అందులో జడి మేనిఫెస్టోలో చెప్పిన హామీలన్నింటినీ తక్షణం అమల్లోనికి తెస్తున్నారని బహుశా ఏడాది తర్వాత తాను జైలుకు వెళ్లాల్సి వస్తుందన్న అనుమానంతో కాబోలు ఆ లోపే పథకాలన్నీ అమలు చేసి మంచి పేరు తెచ్చుకోవాలనుకుంటున్నారు జగన్ అంటూ అందరు పత్రికాధినేత వ్యాసం రాసేశారు పరోక్షంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి ఎన్నికల ప్రచారంలో చెప్పిన పనులన్నీ నెరవేరుస్తున్నారు అని ఆ పత్రికాధినేత అంగీకరించారు తాజాగా జగన్ ప్రభుత్వం పథకాలను అమలు చేస్తున్న తీరుపై జనసేన అధ్యక్షుడు పవన్ కళ్యాణ్ కూడా ట్విట్టర్లో స్పందించారు సంపాదించిన సొమ్ముతో ఉచిత పథకాలు పెట్టండి కాని అప్పు తెచ్చిన డబ్బుతో కాదు అంటూ జగన్మోహన్ రెడ్డిని ఉద్దేశించి పవన్ కళ్యాణ్ ట్వీట్ చేశారు అప్పులు బాగా పెరిగిపోయాయని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు కానీ ఈ మాట చంద్రబాబు ఏపీ అప్పును తొంభై ఆరు వేల కోట్ల నుంచి ఏకంగా రెండు లక్షల యాభై ఆరు వేల కోట్లకు చేర్చినప్పుడు ఒక్కసారి కూడా పవన్ కళ్యాణ్ ప్రశ్నించలేదు ఇలా సంపాదించిన సొమ్ముతో ఉచిత పథకాలు అమలు చేయాలని పవన్ కళ్యాణ్ సూచించారు మంచిదే కాకపోతే ఎన్నికల సమయంలో టీడీపీ వైసీపీ జనసేన విడుదల చేసిన మేనిఫెస్టోలను పరిశీలిస్తే అత్యంత ఖరీదైన హామీలు ఇచ్చిన పార్టీ జనసేన పార్టీనే ప్రస్తుతం జగన్మోహన్ రెడ్డి రైతు భరోసా అమ్మఒడి అగ్రిగోల్డ్ బాధితులకు చెల్లింపులు మత్స్యకారులకు సాయం దీర్ఘకాలిక వ్యాధులతో బాధపడుతున్న వారికి పదివేల రూపాయల పింఛన్ ఆటో డ్రైవర్లకు ఆర్థిక సాయం వంటి పథకాలు అమలు చేస్తున్న నేపథ్యంలో పవన్ కళ్యాణ్ ఇలా సంపాదించిన సొమ్ముతో ఉచిత పథకాలు ఇవ్వండి అంటూ జగన్ను ఎత్తిపడిచారు కానీ జగన్ పథకాలన్నింటినీ మరో రూపంలో జనసేన తన మేనిఫెస్టోలో పెట్టింది ఒకవేళ జనసేన అధికారంలోనికి వచ్చి ఉంటే వాటిని పవన్ కళ్యాణ్ అమలు చేసి ఉండేవారా డబ్బు సొంతంగా సంపాదించి ఆ సొమ్ముతోనే పథకాలను అమలు చేసేవారా లేక చంద్రబాబు తరహాలో ఏకంగా పథకాలకే పంగనామాలు పెట్టేవారా అన్నది ప్రశ్న జగన్ రైతు భరోసా కింద కేంద్రం ఇచ్చే సొమ్ముతో కలిపి పదమూడు వేల ఐదు వందల రూపాయలు ఇస్తున్నారు పవన్ కళ్యాణ్ తన మేనిఫెస్టోలో ఏకంగా ఇంతకంటే ఖరీదైన పథకాన్నే ప్రకటించారు ఎకరాకు ఎనిమిది రూపాయల చొప్పున రైతులకు ఇస్తామని చెప్పారు అరవై ఏళ్ళు దాటిన రైతులందరికీ నెల నెల ఐదు వేల రూపాయల పింఛన్ ఇస్తామని కూడా పవన్ కళ్యాణ్ చెప్పారు రైతులందరికీ ఉచితంగా సోలార్ పంప్ సెట్లు పంపిణీ చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు జగన్ ప్రభుత్వం రైతు భరోసాను అమలు చేస్తుంటే విమర్శలు చేస్తున్న పవన్ కళ్యాణ్ మరి అధికారంలోనికి వచ్చి ఉంటే ఎకరాకు ఎనిమిది వేలు నెల నెల రైతులకు ఐదు వేల పింఛన్ ఉచితంగా సోలార్ పంప్ సెట్లకు అవసరమైన వేల కోట్ల రూపాయలు సొంతంగా సంపాదించి తెచ్చి ఉండేవారా అన్నదే ప్రశ్న జగన్ అమ్మఒడి పథకాన్ని ప్రకటించారు పవన్ కళ్యాణ్ కూడా తన మేనిఫెస్టోలో ప్రతి మహిళకు ఏటా ఆడపడుచు కానుక కింద పదివేల రూపాయలు ఇస్తానని ప్రకటించారు ఈ పదివేల రూపాయలతో పాటు చీర కూడా అదనంగా ఇస్తానంటూ హామీ ఇచ్చారు ప్రతి కాలేజీలో ఉచితంగా క్యాంటీన్లు ఏర్పాటు చేస్తామన్నారు ఇంటర్ నుంచి ప్రతి పిల్లాడుకు ఉచితంగా ల్యాప్టాప్ ఇస్తామని కూడా పవన్ కళ్యాణ్ చెప్పారు ఉచితంగా గ్యాస్ సిలిండర్లు ఇస్తామని హామీ ఇచ్చారు మరి అధికారంలోనికి వచ్చి ఉంటే వీటిని పవన్ కళ్యాణ్ అమలు చేసేవారో లేక ఎగ్గొట్టాలనుకున్నారో అన్నదే ప్రశ్న ఇలాంటి ఖరీదైన ఉచిత హామీలు జనసేన మేనిఫెస్టోలో హో కొల్లలుగా ఉన్నాయి సన్న చిన్నకారు రైతులందరికీ ఉచితంగా విత్తనాలు వ్యవసాయ పనిముట్లను కూడా సరఫరా చేస్తామని పవన్ కళ్యాణ్ హామీ ఇచ్చారు పది లక్షల వరకు ఉచిత బీమా మండలానికో వృద్ధాశ్రమం ఎస్సీ ఎస్టీ పారిశ్రామికవేత్తల కోసం రెండు వేల కోట్లు గోదావరి బేసిన్లో ఐదు వేల కోట్ల రూపాయలతో ధాన్యం పండ్ల మార్కెట్టు అర్ధ రూపాయికే బంగారంపై రుణాలు ప్రతి కుటుంబానికి ఉచితంగా గృహ నిర్మాణం నదులను అనుసంధానం చేయడం ప్రతి సాగునీటి ప్రాజెక్టును పూర్తి చేయడం నూతన పారిశ్రామికవేత్తల కోసం పదివేల కోట్లు కేటాయింపు లక్షలాది ఉద్యోగాల భర్తీ ఇలా చెబుతూ పోతే జనసేన మేనిఫెస్టోలో ఇచ్చిన హామీలు అమలు చేయాలంటే సౌత్ ఇండియా బడ్జెట్ను కేటాయించాల్సి ఉంటుంది మరి పవన్ కళ్యాణ్ అధికారంలోనికి వచ్చి ఉంటే వీటిని ఎలా అమలు చేసేవారు అప్పులు పెరిగాయి అని పవన్ కళ్యాణ్ అంటున్నారు కానీ ఆ అప్పేమి ఇప్పుడు జగన్ చేసింది కాదు చంద్రబాబు ఐదేళ్లలో అప్పును ఏకంగా రెండు లక్షల యాభై ఆరు వేల కోట్ల రూపాయలకు చేర్చారు ఆ విషయం తెలిసిన తర్వాతే పవన్ కళ్యాణ్ కూడా తన ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో ఇలాంటి ఖరీదైన హామీలను ఇచ్చారు కానీ ప్రజలు నేతల విశ్వసనీయత ఆధారంగానే ఓట్లేశారు అందుకే ఎకరానికి ఎనిమిది వేలు ఇస్తానని చెప్పినా సరే రైతులు పవన్ కళ్యాణ్ వైపు నిలబడలేదు ఏ వర్గము ఆయన వెంట రాలేదు ఒకవేళ సమర్థవంతంగా పథకాలను అమలు చేస్తుంటే మాత్రం ఇలా మీరు సంపాదించిన సొమ్ముతో ఖర్చు చేయండి అంటూ విమర్శలు చేయడం తద్వారా పథకాలు అమలు చేస్తున్నా సరే డబ్బులు వృధా అవుతున్నాయేమో అన్న భావన 
ప్రజల్లో కలిగించడం ఇదే ఈ రెండు పార్టీల ఉద్దేశంలా కనిపిస్తోంది టీడీపీ వైసీపీ కంటే ఖరీదైన పథకాలను మేనిఫెస్టోలో ప్రకటించిన జనసేన బహుశా అధికారంలోనికి వచ్చి ఉంటే వాటి అమలు చేసే విషయంలో చంద్రబాబును ఫాలో అయి ఉండేదేమో